বললাম গ্যাস ফেস গ্যাস ফেস কন্ডেন্সেশন মনে আছে কেউ একটু বলো গ্যাস ফেস কন্ডেন্সেশন আমরা কি কি বলেছিলাম মানে একটু প্রসেসটা একটু শুধু বলে দাও নামটা থেকেই বোঝা যায় একটা গ্যাস ফেস থাকবে সেটা কন্ডেন্স করছে সেরকম ভাবে একটা কিছু বলো আগের দিন কেউ ছিল না ক্লাসে হতে পারে নাকি নজনের মধ্যে আট জনের মধ্যে তারপরে এই হ্যাঁ হ্যাঁ বললে হবে না কেউ বলো আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি আজকে আমার কাছে পিডিএফ টা নেই সেই ইয়েটার তো একটা ছিল যে প্রথমে এরকম সাব সাবস্ট্রেট ছিল সরি প্রথমে আমাদের মেটেরিয়ালটা ছিল যেটাকে আমরা হিট করে হিটেড হিট করে সেখান থেকে ইভাপোরেশন হবে যাতে এইগুলো কোল্ড ফিঙ্গার এর কাছে গিয়ে কন্ডেন্স করে এরকম ছোট 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 ওখানে গিয়ে কন্ডেন্স করবে আর ওখানে স্টিক করবে এবার পরে আমরা কি করছিলাম যেই আমরা কোল্ড ফিঙ্গার এর আশেপাশে যেই সব ন্যানো পার্টিকেল গুলো পাচ্ছিলাম বা ন্যানো সাইজ এর যেই ক্লাস্টার গুলো পাচ্ছিলাম সেইগুলো পরে আমরা কাচিয়ে বা স্ক্রেপ করে আমরা আমাদের ডিজায়ার ন্যানো মেটেরিয়ালটা পাচ্ছিলাম ঠিক আছে এটাকে বলছিল গ্যাস ফেস মানে গ্যাস এখানে গ্যাসিয়াস ফেস ছিল সেই গ্যাসিয়াস ফেসটাকে আমরা কন্ডেন্স করছি এখানে কন্ডেন্সড কন্ডেন্স করে আমরা পাচ্ছি এইবার আজকে যে জিনিসগুলো আমরা পড়বো সেগুলো অলমোস্ট এটার সাথে অনেকটা রিলেটেড ঠিক আছে এবার বলো এই যে জিনিসগুলো আমরা সরি মানে এই যে আমরা গ্যাস ফেস কন্ডেন্সেশন পড়েছিলাম এখানে যে ন্যানো কন্ডেন্সড ন্যানো পার্টিকেল সেইগুলো কি থিন ফিল্মে ছিল নাকি কন্টম ডটে ছিল মানে সেটা তো আমরা যাই না রাইট আমরা আশা করছি সেগুলো কোয়ান্টম ডট অ্যাজ কোয়ান্টম ডট পাচ্ছি তাই তো এবার আজকে যেগুলো পড়বো টুডেজ লেসন টুডেজ লেসন সেটা হচ্ছে অলমোস্ট দ্য সেম প্রসেস যে প্রথমে আমরা আমাদের ডিজায়ার্ড মেটেরিয়াল কি ইভাপোরেট করব মানে তাকে গ্যাসিয়াস ফর্মে আনবো সেটাকে আমরা ইভাপোরেশন বলছি তাই তো তাকে গ্যাসিয়াস ফর্মে আনবো এবার গ্যাসিয়াস থেকে আমরা তাকে এখন মধ্যে ডিপোজিট করাবো দেন দে আর ডিপোজিটেড অন আ সারফেস অন আ সাবস্ট্রেট সাবস্ট্রেট বলতে কি বোঝাচ্ছে যে একটা যে কোনো একটা ধরো ওয়েফার বা মানে যে কোনো একটা পাত্র যেটার মধ্যে ধরো এখানে 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 যদি কন্ডেন্স করে এখানে আটকে যায় বা ডিপোজিট হয় তার উপরে আমরা বলতে পারি যে মানে তার উপরে একটা লেয়ার আমরা পাবো অফ মাই মেটিরিয়াল সেটাকে আমরা ডিপোজিটেড অ্যাজ থিন ফিল্ম বলতে পারি বা আমাদের যে ন্যানো সায়েন্স পড়ছে সেই হিসেবে আমরা বলতে পারি যে উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড থিন ফিল্ম অফ ন্যানো স্ট্রাকচার ঠিক আছে এইবার এবার যেটা হয় হচ্ছে যে ইভাপোরেশন যে করছি কিভাবে ইভাপোরেশন করছি হতে পারে যে আমরা হিট দিচ্ছি হিট দিয়ে ইভাপোরেশন করাচ্ছি আমাদের মেটেরিয়ালকে বা হতে পারে যে আমরা অন্য কোনো মেথডে আমাদের মেটেরিয়ালকে ইভাপোরেট করাচ্ছি 
হয়তো লেজার দিয়ে লেজার দিয়ে গরম করছি মানে লেজার দিয়ে কোন একটা ভাবে আমাদের তাকে আমরা তাদের এনার্জি দিচ্ছি আর যেহেতু এনার্জেটিক হয়ে মলিকিউলস গুলো আমাদের এই মেটেরিয়ালটা দেখো এই যে ইয়েলো যে মেটেরিয়ালটা আমি এখানে মার্ক করছি এই মেটেরিয়াল থেকে যে গ্যাসিয়াস ফেজে যাবে যে কারণে ভাবে আমি হয়তো গ্যাসিয়াস ফেজে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এবার কিভাবে দ্য মেথড দ্যাট আই ইউজ টু কনভার্ট মাই মেটেরিয়াল টু দ্য গ্যাসিয়াস ফেজ মানে টু কনভার্ট ওয়েন আই দ্য মেটেরিয়াল দ্য মেথড দ্যাট আই ইউজ টু ট্রান্সফার মাই প্রিকারসার মেটেরিয়াল টু গ্যাসিয়াস ফেজ এই মেথডের জন্য এই মেথডের উপর অনেক ডিফারেন্স আছে কেউ কেউ হয়তো যেটা বললাম যে হিট দিয়ে হয়তো তাকে গ্যাসিয়াস ফেজে নিয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ হয়তো লেজার দিয়ে তাকে নিয়ে যাচ্ছে লেজার তার উপর লেজার ফেলে হিট হচ্ছে মানে আয়নাইজ করছি সেই আয়নস গুলো গ্যাসিয়াস ফেজে যাবে তারপরে তাকে কন্ডেন্স করবো তো এই যে প্রসেসটা আছে যেটা ইয়েলো দিয়ে মার্ক করলাম এই প্রসেসের ডিফারেন্সের জন্য অনেক টাইপে আমরা মেথডস মানে প্রিপারেশন অফ ন্যানো মেটেরিয়ালস বেসড অন ইভ্যাপোরেশন আমরা জানতে পারবো ঠিক আছে তো তোমরা জাস্ট এখন লিখে রাখো যে various methods to form thin films based on evaporation hmm pam under the umbrella term called ki ke bolte parbe vacuum deposition thik ache ei sob type er method je gulo amra ajke porbo seta total टोटलोरेटिंग our precursor material and subsequently depositing them on our substrate substrate mane bujhte parchi lo ki bolchi मन रखते मिनिंग मेटेरियल হিট করেছিলাম এবার কিভাবে হিট করছি সেটা কি করে হয় যে তাকে একটা হয়তো ফিলামেন্ট বা ওরকম একটা ফর্মেট সেই মেটেরিয়ালটা নিলাম ঠিক আছে এবার তাকে হয়তো জুলস হিটিং দিয়ে হিট করাতে পারি বা হয়তো তাকে একটা টাংস্টেন ফিলামেন্টে তাকে নিচে একটা টাংস্টেন ফিলামেন্ট রেখে তার উপরে আমার মেটেরিয়ালটা নিলাম সেভাবে হিট করাতে পারি তো এই পুরো ব্যাপারটাকে ক্রুসেবল বলে বেসিক্যালি the material to be 
evaporated are heated from some suitable filament bo or kept in the surrounding of some tungsten bolt this arrangement is called crucible the crucible mane jeta hocche je amar material to be heated plus take kibhabe heat korchi tar jonno jada lagje tungsten filament hoyto tar sathe lagje তার সাথে হয়তো একটু তার ফার জুড়ে রেখেছি তাকে হিট করার জন্য কারেন্ট হয়তো পাস করছি টাংস্টেন ফিলামেন্ট কে উপর দিয়ে সেটা আমরা মেটেরিয়ালটাকে হিট করছি এটা যেটা একটা টার্ম তোমাদের মনে রাখতে হবে তাই লিখ বলে দিলাম এইবার হচ্ছে যে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রসিডিওর অফ ভ্যাকিউম ডিপোজিশন sorry vacuum deposition hai like the characteristics ba ye dekho prothom term tai bujhte parcho vacuum mane ekta ami jekhane kaj ta koracchi e je ami ekhane korchilam shekhane ami kono boundary akhini but of course eta ekta container container e hobe tai to ebar ei container er bhetore ami ki kono air ba kichu ekta rakhbo medium na ami chaibo je seta vacuum hoy vacuum hoy or inert gas environment thik ache amar puro ei reaction ta jat ei rokom ekta environment e ami koracchi eta mone rakhbe ar ki ki mone rakhbe je e ta khoi evaporation koracchi ebar amra jani je sob reaction er ekta forward reaction hoy bad backward reaction hoy ei je ami material ta ke heat korachhilam kichu kichu atom solid ba liquid theke gas eshe jabe এবার গ্যাসে এসে গিয়ে আমার কোল্ড ফিঙ্গারে আটকে যাবে বা আমার সাবস্ট্রেট যেটা যদি আমি থিন ফিল্ম বানাতে চাই আমার ওরকম একটা এরকম একটা হয়তো স্কোয়ার সাবস্ট্রেট থাকবে সেখানে আটকে যাবে ঠিক আছে এইবার কিছু কিছু আবার আমি বলতে পারি যে আমার সাবস্ট্রেট থেকে আমার মেটেরিয়ালে ব্যাক করবে মানে ওখান থেকে হয়তো ডিউ টু ইভাপোরেশন ইভাপোরেশনের জন্য তো আর হিট লাগে না সবসময় যেরকম ওয়াটার আমরা দেখেছি সবসময় ইভাপোরেট করে কিছু কিছু আমি আমি দেখতে পাবো যে মানে আমি এটা পিঙ্ক দিয়ে করছি যে মেটেরিয়াল থেকে কিছু কিছু আমার কোল্ড ফিঙ্গারে যাবে আবার কিছু কিছু অ্যাটমস হয়তো দেখবো কোল্ড ফিঙ্গার থেকে মেটেরিয়াল ওয়াপাস আসছে ফেরত আসছে ঠিক আছে তো আমার এমন একটা ডিজার্ট লেভেল অব দিয়ে আমি ইভাপোরেট করাবো যখন ইভাপোরেশন আচ্ছা না ডিউ টু ইভাপোরেশন ডিউ টু ইভাপোরেশন নাম্বার অফ অ্যাটমস অর মলিকিউলস লিভিং দ্য সলিড অর লিকুইড ইস গ্রেটার এক্সিডস the atoms remaining uh, returning ঠিক আছে আর আলটিমেটলি আমার কি হচ্ছে আলটিমেটলি এটা মনে রাখতে পারো যে প্রসিডিয়ার এটা যে যে আমি টার্গেট ম্যাটেরিয়াল কে আই এম ডিপোজিটিং টার্গেট ম্যাটেরিয়াল রিসিভস गलोम डिपोजिशन 
বুঝে গেছে পুরো ব্যাপারটা খুবই ইজি বেশি মাথা নেই এইবার এই যে ভ্যাকুম ডিপোজিশন এটারও অনেক ক্লাসিফিকেশন আছে ডিপেন্ডিং অন আমি কিভাবে আমি গ্রেসিয়াস ফেস বা কিভাবে আমার সাবস্ট্রেটের উপর আমি ডিপোজিট করাচ্ছি সেই টাইপস তো তাহলে আমরা বলবো যে ভ্যাকুম ডিপোজিশন ক্যান বি ক্যান বি ক্লাসিফাইড অ্যাজ সিভিডি পিভিডি ঠিক আছে এবার সিভিডি পিভিডিটা কি দুটোই ভিডি মানে ভ্যাকুম ডিপোজিশন ভ্যাকুম ডিপোজিশন প্রথমটা হচ্ছে কেমিক্যাল ভ্যাকুম ডিপোজিশন পরেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ভ্যাকুম ডিপোজিশন এবার প্রথম আজকে আমরা ক্লাসে সিভিডি পড়বো না শুধু পিভিডি পড়বো তো সিভিডি ব্যাপারে একটুখানি বলে রাখি যে ইন সিভিডি যেটা হয় হচ্ছে যে আমি এখানে কি করছিলাম যে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে এইখানে যেভাবে আমার কোল্ড ফিঙ্গারে ड्रेट এইবার আমার অ্যাটম গুলো এখানে গিয়ে ধরো এরকম ভাবে অ্যাটাচ হলো এইবার অ্যাটাচ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়তো কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশন করছে উইথ মাই সাবস্ট্রেট মানে আমার আমার সাবস্ট্রেটও তো অফকোর্স একটা কেমিক্যাল প্রোডাক্ট হুম এবার আমি এমন ভাবে এমন সাবস্ট্রেট নিয়েছি যেটার সাথে আমি চাইছি যে আমার এই ইয়েলো অ্যাটম গুলো রিয়াকশন করুক আর একটা নতুন নতুন কম্পাউন্ড হয়তো ফর্ম করছে মানে এখানে একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন হচ্ছে ঠিক আছে নট জাস্ট ওখানে গিয়ে তারপরে একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন হচ্ছে উইথ মাই সাবস্ট্রেট তো সেই প্রসেসটাকে যেহেতু কেমিক্যাল রিয়াকশন হচ্ছে কেমিক্যাল ভেপার ভেপার ডিপোজিশন বলে তো এটা একটু লিখে রাখো যে ইন কেমিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন রিয়াকটিভ গ্যাস ফ্লো ওভার দ্য সাবস্ট্রেট এবার কেমিক্যাল রিয়াকশনের পর যে কম্পাউন্ডটা ফর্ম হলো সেগুলো তো ওখানেই থেকে যাবে তো আমি বলতে পারি যে হ্যাঁ আমি আমার কম্পাউন্ডটা ফর্ম হওয়ার পরে কম্পাউন্ডের একটা থিন ফিল্ম আমার সাবস্ট্রেটের উপর পাচ্ছি ঠিক আছে ওই জন্য এটা লাইক আ প্রসেস অফ প্রিপেয়ারিং ন্যানো স্ট্রাকচার এন্ড ইজ মেড টু রিয়াক্ট with the surface of the substrate substrate je surface molecule shegulo sathe shudhu react korte parbe obviously kon upore ache je gulo prothom gulo de gulo de attack korbe by thermally driven chemical reactions mane chemical reaction gulo hote pare je heat er jonno hocche হতে পারে যে এমনিও হতে হতে পারে সো কল কেমিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন ঠিক আছে তো আজকে আমাদের স্পেশাল ফোকাস হবে অন পিভিডি ইন পিভিডি নামটা হচ্ছে যে পড়তে পড়ে বোঝা যাচ্ছে ফিজিক্যাল মানে এখানে কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশন হবে না ভেপার ডিপোজিশন ইন ফিজিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন मोस्टলি মেটালস অ্যালয়স এগুলোর জন্য করা হয় আর এটার যদি ক্যারেক্টারিস্টিক্স যদি লিখে রাখতে চাও ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ পিভিডি লিখে রাখো একটু লিখে রাখতে মনে থাকবে लाभ है सब समय एरक समय 
যে দেখো আমি আমার মেটেরিয়ালটাকে হিট করে গ্যাসের ফর্মে নিয়ে যাচ্ছি এবার ওর তো মেন ফ্রি পাথ এতটা হওয়ার কথা যে আমি আমার সাবস্ট্রেট অব্দি পৌঁছাতে পারে যদি এরকম হয় যে মেন ফ্রি পাথ হয়তো মেটেরিয়াল থেকে এখন পিঙ্ক দিয়ে করছে মেটেরিয়াল থেকে এতটা হয়তো গেল তারপরে হয়তো কোন একটা ইনার্ট গ্যাস মলিকুলের সাথে ধাক্কাকে হয়তো পাথটা আবার এরকম হয়তো হয়ে গেল তাহলে ওই আমার কোল্ড ফিঙ্গার কোল্ড ফিঙ্গারে গেল গেল না তো আমি চাইবো যে আমার ইয়ে আমার মেটেরিয়াল গুলো সবসময় একটা মানে বেশি মিন ফ্রি পাথ হয় আর মিন ফ্রি পাথ কখন বেশি হবে যখন আমার আশেপাশে ভ্যাকিউম যদি হয় খুবই বেশি মিন ফ্রি পাথ হবে বা লো প্রেশার যদি ভ্যাকিউম নাও করতে পারি লো প্রেশার ইনার্ট গ্যাস দিয়ে দিচ্ছে তাতে হয়তো ইনার্ট গ্যাস যদি রিয়াকশন করবে না আর মিন ফ্রি পাথও ভালো থাকবে তো একটা লিখতে পারো যে ইন ভ্যাকিউম সিস্টেম the mean free path of the particles achana of the gas molecules increases which is desirable for us which is desirable for us এইবার পিভিডি এর অনেকগুলো ফিজিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন এবার থার্ড পয়েন্ট আমরা আমরা শুরু করব যে ইভাপোরেশন অফ আওয়ার ম্যাটেরিয়াল যে ম্যাটেরিয়ালটাকে আমরা হিট কর যে ম্যাটেরিয়ালটাকে আমরা গ্যাসিয়াস ফর্মে নিয়ে যাচ্ছি সেই बेस्ड অন দা ইভাপোরেশন মানে ইভাপোরেশন ক্যান বি অ্যাচিভ বাই ভেরিয়াস প্রসেসেস ক্যান বি অ্যাচিভড বাই ভেরিয়াস এখন লিখছি ঠিক আছে যে পিভিডি কে আমরা তিন ভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি প্রথম মেথডে আমরা কি বলবো যে আমরা থার্মাল ইভাপোরেশন করাচ্ছি নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে যে থার্মালি আমরা হিট করছি আমাদের মেটেরিয়ালটাকে টু গেট মাই গ্যাসিয়াস ফেস আচ্ছা এই থার্মালটাকে বলি তারপরে বাকি দুটো বলবো থার্মালে একটা পয়েন্ট লিখে রাখো যে এই মানে কি টাইপস অফ মেটেরিয়াল ফর্ম করতে পারো সেটার হিসেবে লিখতে পারো যে মেটালস ক্যান বি ফর্মড when heated to 400 or 500 degree centigrade আরো কিছু কিছু एग्जांपल পেয়ে যাবে বই থেকে তো আমি আর বাকি গুলো লেখাচ্ছি না जस्ट একটা एग्जांपल আমি দিচ্ছি তো এখানে কি হয় বেসিক্যালি একই ব্যাপার হয় ঠিক আছে সবগুলোর মানে মেইন মানে স্টোরিটা এক শুধু এখানে जस्ट একটু একটু করে डिफरेंट डिफरेंट করে লিখে দেবে মানে এগুলো বেসিক ব্যাপারটা এক ঠিক আছে যেটা প্রথমে ক্লাসে বললাম যে কোন একটা ভাবে গ্যাসিয়াস ফর্মে নিয়ে যাচ্ছি এই আমার গ্যাস গুলো উড়ে গেছে গ্যাসিয়াস ফর্মে নিয়ে যাচ্ছি তারপরে কোন একটা ভাবে তাকে কন্ডেন্স করাচ্ছি কিভাবে কন্ডেন্স করাচ্ছি সেটার উপর ডিপেন্ড করে এতগুলো আমরা সেই জন্য এতগুলো মেথড আমরা পাচ্ছি সিভিডি কেমিক্যালি আমরা ওখানে সাজাচ্ছিলাম আমার সাবস্ট্রেটের উপরে এখন ফিজিক্যালি দেখছো যে থার্মাল করছি তারপরে ওগুলো কি করবে কোলয়েড আরে সরি নিউক্লিয়েশন গ্রোথ করে ওখানে বসে যাবে সাবস্ট্রেটের উপর তো কি হবে যে এখানে দ্য সোর্স ইজ হিটেড টু আ পয়েন্ট ওয়ের ভেপার প্রেশার বিকামস হাই ভেপার প্রেশার হাই মানে কি বোঝাতে চাইছে যে এখানে আমার হয়তো সাবস্ট্রেটটা আছে সরি এখানে আমার সোর্সটা আছে সোর্সটা আছে সোর্সটাকে আমি হিট করছি ওনাটা হবে হিটেড এবার সেখান থেকে আমার ধীরে ধীরে সোর্সের গ্যাসিয়াস ফর্মটা পাবো এইবার যখন এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি হবে যে এই আশেপাশে মানে আমার সোর্সের আশেপাশে ভেপার প্রেশারটা খুব বেশি হয়ে যাবে 
তখন অফকোর্স ডিউ টু ডিফিউশন আমার এই ভেপার প্রেসারটা এখানে কমানোর জন্য আমার সাবসেটের উপর এগিয়ে যাবে আমার গ্যাসিয়াস ইয়ে গুলো মানে গ্যাস মলিকিউলস গুলো সেটাই এখানে বলা বলা হচ্ছে যে ভেপার প্রেসার বিকামস হাই ইনাফ টু জেনারেট ফ্লো অফ material from source to substrate a fraction of atoms flow and ekhane fraction of atoms kena bolche karon of course mane opore picture ta di jodi dekhai পিঙ্ক অ্যাটমস ড্র করছি এরকম এরকম অ্যাটমস 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 এবার অ্যাটমস পুরোই চেম্বারের উপরেই আমার ছড়িয়ে যাবে না তার একটা পার্টিকুলার ফ্র্যাকশন হয়তো ধরো টেন পার্সেন্ট কি থার্টি পার্সেন্ট আমার কোল্ড ফিঙ্গারে গিয়ে আটকাবে তাই তো তো সেই জন্য বলছে আ ফ্র্যাকশন অফ দ্যাট অ্যাটমস বা গ্যাসিয়াস আমার অ্যাটমস ফ্র্যাকশন অফ ফ্লো অ্যান্ড অ্যাডহিয়ার অ্যাডহিয়ার মানে স্টিক ঠিক আছে টু দ্য সাবস্ট্রেট and form a film ঠিক আছে এবার এই মেথড মানে থার্মাল ইভাপোরেশন এই মেথডে আমার কিছু কিছু ড্রব্যাকস আছে ঠিক আছে মানে বেসিক্যালি ড্রব্যাকস না থাকলে অবশ্যই আমি এর থেকে কিছু ইমপ্রুভমেন্ট মানে এর থেকে ইমপ্রুভ মানে এটা ছাড়া আর কোনো মেথড থাকতো না তাই তো এটা ড্রব্যাকস হলো ড্রব তো এখানে লিখি ড্রব্যাকস drawbacks of thermal evaporation bolte paro je ami jokhon heat korchi amar material mane amar source ta ke jokhon heat korchi thermally hote pare je amar thermal kono reaction holo in the source itself hm ebar sei reaction kore hoyto ami jeta nano particle chaichi ba jeta ami thin film chaichi sei মেটেরিয়ালটা হয়তো অক্সিডাইজ হয়ে গেল বা সেই অক্সিডাইজ মেটেরিয়ালটা গ্যাসিয়াস ফর্মে হয়তো গেল আর আমি আমার সাবস্ট্রেটে সেই গ্যাসিয়াস মানে অক্সিডাইজড কম্পাউন্ডটা পেলাম হুম এবার সেটা আমি চাইবো না যে একটা রিয়াকশন অক্সিডাইজ হোক বা কিছু হোক হয়তো আমি কোনো কারণে হয়তো কোনো একটা ভাবে রিয়াকশন হলো ঠিক আছে হ্যাঁ হয়তো আমি ভ্যাকিউম নিয়েছি হয়তো আমি ইনড গ্যাস নিয়েছি হতে পারে যে আমার মেটেরিয়ালের মধ্যেই মানে আমার সোর্সের মধ্যেই কোনো একটা নতুন অ্যালয় তৈরি করলো ওই মলিকুল গুলোই রিয়াক্ট করে তো দেয়ার ইজ এ স্কোপ ফর কন্টামিনেশন মানে সবার ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না যে হিট করলাম হয়ে গেল হয়তো কোনো একটা অ্যালয় তৈরি করলো ইয়ে করলো তখন আমার পিওরিটি আর থাকবে না কন্টামিনেশন ঠিক আছে তো সেটাই একটা লিখতে পারো যে ড্রব্যাকস অফ থার্মাল ইভাপোরেশন প্রসেস হচ্ছে যে সোর্স মে ফর্ম অ্যালয় or compound due to the thermal heating uh, which can be a source of contamination which can be a source of contamination ঠিক আছে তো এই জন্য আমি কি সলিউশন পাবো যে উপরে যে দেখো পিভিডির জন্য লেফটে শুধু থার্মাল ইভাপোরেশন এটা ছাড়াও আমি আরো দুটো মেথড আমি পাবো মানে এটাকে সলভ করার জন্য আমার সেকেন্ড মেথডটা তাহলে কি লিটল অ্যাডভান্সড দ্যান থার্মাল ইভাপোরেশন সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন বিম মেথড বা ইভাপোরেটিং উইথ দ্য হেল্প অফ ইলেকট্রন বিমস ইলেকট্রন বিম ইভাপোরেশন আচ্ছা লাস্ট মেথডটা আমি এখন লিখে রাখি পালসড লেজার ইভ্যাপ ডিপোজিশন ইলেকট্রন বিম ইভ্যাপোরেশনটা একটা ভুল টার্ম হয়ে যাবে ইলেকট্রন বিম ডিপোজিশন আচ্ছা ইভ্যাপোরেশন বিম ইলেকট্রন বিম ইভ্যাপোরেশন ডিপোজিশন কোনটা ডিপোজিশনে লিখে রাখো 
इलेक्ट्रन बीम इवेपोरेशन लेखो ठीक भूले गेक करते हैं तो इलेक्ट्रन बीम इवेपोरेशन एटर की है बेसिकलि बोझानिम्बर ठीक है माई सोर्स एनार्जाइज हो जागो इवेपोरेशन ठीक है इवेपोरेशन हारे मैं गैस फर्मे जाए कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रन गान तो गान सोर्स दिखे पॉइंट कर मैगनेटिक फिल्ड रखी ठीक है आशेपाशे मैगनेटिक फिल्ड रेखे एम भावनमेंट तैर कर डिपेंडिंगेमेंटलिंगेमेंटलिंगेमेंटलिंगेमेंटलिंगेमेंटलिंगेमेंटलिंगेमेंटलिंगेमेंटलिंगेमेंटलिंगेमेंटलिंगे
আশেপাশে যা আছে যে গ্রিন কালার ওখান থেকে যাতে বেশি আমার ইভাপোরেশন যাতে না হয় তাহলে কন্টামিনেশন হয়ে যাবে ঠিক আছে इलेक्ट्रन्स is electron ke bhabe likhche thik ache e opore ekta minus s of the electrons is converted into thermal energy to ete ki korte hote pare je the target melts and directly hoyto ionize hoy gaseous form e gelo na hoyto melt kore gelo tar pore seta hoyto evaporate korlo and evaporates मेल्टिंग ideal for half melting point materials like carbon silicon tapre tungsten mane wolfram eder jonno ei electron beam evaporation technique ta use korle bhalo not thermal because melting point high shudhu shudhu eto heat kore heat kore na korar theke ইলেকট্রন গান দিয়ে ওইসব ইলেকট্রন মেরে তাকে ইভাপোরেশন করে দিলাম ঠিক আছে তো এবার তোমাদের পরীক্ষা যেগুলো নর্মালি আসে যে পিভিডি হয়তো বলো যে রাইট দা প্রিন্সিপাল অফ থার্মাল ইভাপোরেশন ঠিক আছে এবার প্রিন্সিপাল মানে তোমাদের কি লিখতে হবে বেসিক্যালি দা প্রসেস যে প্রিন্সিপাল আমার প্রিন্সিপাল এখানে হচ্ছে যে আই অ্যাম কনভার্টিং মাই সোর্স ইনটু গ্যাসিয়াস তারপরে আমি কন্ডেন্স করাচ্ছি তাকে অন দা সাবস্ট্রেট এই ব্যাপারটাই বারবার বারবার লিখতে হবে এবার ইলেকট্রন বিমের জন্য বলবে যে আই অ্যাম হিটিং আরে সরি আই অ্যাম ইউজিং ইলেকট্রন হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রনস টু কনভার্ট মাই সোর্স টু গ্যাসিয়াস এই সব এসব মানে এটাকে প্রিন্সিপাল বলে ঠিক আছে যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে রাইট দা প্রিন্সিপাল অফ সিভিডি পিভিডি আর বাই এসব ঠিক আছে এবার তাহলে থার্ডটা কি বাকি থাকলো পালস্ড লেজার ডিপোজিশন এই যে লাস্ট এরটা এবার তোমরা বলো পালস্ড লেজার তাহলে কি মানে কি হতে পারে মেথডটা থার্মাল তো বললাম থার্মালি হিট পালস্ড লেজার বিম দেব লাইক রুবি লেজার বা হিলিয়াম লেজার এরকম কিছু একটা হ্যাঁ বেসিক্যালি ওইটুকুই যে লেজার দিয়ে আমি আমার টার্গেট মেটার সোর্স মেটেরিয়াল টাকটাকে मुखस्त कर मैंनेटिकलिटिकलिंग मलिक्यूल 
কি আমি আয়নাইজ করছি আর সেই আয়নাইজড ইনার্ট গ্যাস আমার সাবস্ট্রেট ওপর আটকে গেল সেই একটা ভুল মানে সেই একটা আমার মানে কন্টামিনেশনের একটা চান্স হতে পারে এটা আমি বানিয়ে বললাম মানে এখন ভেবে বললাম বাট বইতে দেখবে যে বই মানে তোমাদের ওই উপেন নন্দীর বইতে প্রচুর ড্রব্যাক্স আছে ঠিক আছে সেটা একবার তোমরা দেখে নেবে বা আমি তোমাদের নোটসটা দিয়ে দেবো এবার ফার্স্ট লেজার ডিপোজিশনে তো ব্যাপারটা কি একটা দু তিনটা লাইন লিখে নি হাই পাওয়ার high power laser beam is focused to strike the source material in the source uh gets directly vaporized or hote pare ionized or likho actually sob hote parbe na vaporize hote pare ba ionize hote pare ba may melt melt hole evaporation hobe hmm bas etai হয়ে গেল মানে গ্যাসের ফর্মে নিয়ে গেলাম ব্যাস তারপরে বাকি কাজটা নিজের মতো হয়ে যাবে এই প্রসেসটা মেইনলি ইউজ ফর রেড দিয়ে লিখছিলাম না মেইনলি ইউজ ফর মেটাল অক্সাইড গ্যাস গ্যাস সেন্সিং লেয়ার্স তৈরি করার জন্য গ্যাস সেন্সিং লেয়ার মানে কি যে ধরো অনেক সময় হয় যে কোন একটা গ্যাস হয়তো আমাকে ডিটেক্ট করতে হবে তো সেই গ্যাস ডিটেক্ট করার জন্য একটা হয়তো আমি কম্পাউন্ড আমার কাছে আছে অনেক সময় ব্রেথালাইজার জানো যেটা ওই বা গাড়িতে অনেক সময় থাকে যেটু ডিটেক্ট টক্সিক গ্যাসেস বা ইয়ে তো সেইটার জন্য কি হয় যে আমার সেই প্রসেসটা একটু ছোট করে বলে দিই যে এই হয়তো আমার একটা ভালো মিটেরিয়াল আছে ঠিক আছে ধরো আমার ন্যানো পার্টিকেল আছে সেটা যখন টক্সিক গ্যাসের সাথে রিয়াক্ট করবে হয়তো কালার চেঞ্জ হয়ে মানে রিয়াক্ট কম্পাউন্ড নতুন কম্পাউন্ড ফর্ম করবে হয়তো একটা গ্রিন কম্পাউন্ড ফর্ম করবে তো যে আমি দেখবো যে আমার আগের ইয়ের থেকে গ্রিন হয়ে যাচ্ছে তখন আমি বুঝবো যে আমি টক্সিক গ্যাসটা গ্যাসটা আছে আমার এনভায়রনমেন্টে বা আমার ইয়েতে সিচুয়েশনে সেটাই মানে সেই সেই মেটাল অক্সাইড গ্যাস সেন্সিং মানে গ্যাস টু সেন্স দ্য গ্যাস সেই ব্যাপারগুলো ফর্ম করার জন্য এই মেথডটা ইউজ করা হয় পালস পালস লেজার ডিপোজিশন ঠিক আছে তো এটার যেটা তোমাদের লাগবে যে এক্ষুনি যেটা বললাম যে লাগবে মানে এই ফিডিটি না অত প্রশ্ন আসে না বাট ইউ ক্যান ফর এক্সাম বইয়ের থেকে ইউ ক্যান স্টাডি দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ ইচ মেথড অ্যাডভান্টেজেস অফ ইচ মেথড অ্যাডভান্টেজ অফ ইচ মেথড ঠিক আছে আর প্রসেসটা তো অফকোর্স তোমরা মনে রাখবে এইবার বলো যে এতক্ষণ ওপর থেকে নিচে যা পড়ালাম ভ্যাকিউম ডিপোজিশন তারপরে টাইপস অফ ভ্যাকিউম ডিপোজিশন বললাম যে সিভিডি পিভিডি পিভিডিটা আজকে পুরোটা পড়িয়ে দিলাম প্রশ্ন করছিল কিছু একটা বলো হিন্দি হো মতলব তুমি বেঙ্গলি পুরো সমাজ মে আতি কোই প্রবলেম নি 
तो बेसिकली मैंने जो बताया कि मेटल ऑक्साइड गैस सेंसिंग लेयर्स इस मेथड से फॉर्म किया जाता है ठीक है आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल जैसे ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन के लिए आई गिव एन एग्जाम्पल की दिस मेथड कैन बी यूज टू फॉर्म फिनफिल्स ऑफ कार्बन सिलीकॉन टंगस्टन इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि यू कैन बी यूज टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड गैस सेंसिंग लेयर्स ठीक है मतलब मेटल ऑक्साइड कैन बी फॉर्म मेटल ऑक्साइड थिन फिल्स उसका मैंने एक यूज दिया कि इसका यूज क्या हो सकता है दिस मेटल ऑक्साइड कैन बी यूज एज गैस सेंसिंग लेयर तो बेसिकली इसका कोई मतलब हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है फॉर मेटल ऑक्साइड देन आई गिव अ डैश विच कैन बी यूज इन गैस गैस सेंसिंग इन गैस सेंसिंग ठीक है ठीक है एक्चुअली गैस सेंसिंग लेयर क्या चीज है मुझे ये नहीं समझ आया गैस सेंसिंग लेयर मतलब एक समझो एक लेयर ऑफ समथिंग है ठीक है एक लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड है ठीक है मेटल ऑक्साइड नाउ आई जस्ट टोल्ड कि आई कैन यूज दिस मेटल ऑक्साइड टू सेंस अदर टॉक्सिक गैसेस ठीक है दैट इसलिए मैंने इसको गैस सेंसिंग लेयर बोला नथिंग मतलब उसमें बड़ी कुछ बड़ी बात नहीं है दिस मेक्स दिस लेयर कैन बी यूज्ड कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट toxic gases but to detect any kind of gases that i want to detect theek hai okay hmm okay aur agar tumhe uh, exam mein puche ki write samjho ki write the process aise puche puch sakte hai ki write write the process of cvd ba i'll teach cvd tomorrow uh, next day pvd ba thermal evaporation or pulsed laser laser deposition by or electron ki chalo electron beam ha electron beam evaporation agar process puche to basically the same hi hai theek hai you have source plus heat we are giving heat a uh, source nahi ke hum to har samay heat nahi de rahe a source the method to evaporate you have to elaborate on that phir vapor formed phir deposition on my substrate ओके ये मेथड हुआ टू फॉर्म थिन फिल्म्स नाउ वी विल स्टार्ट विद अ डिफरेंट मेथड व्हिच इज कॉल्ड सॉल जेल प्रोसेस ठीक है सॉल जेल प्रोसेस नाउ इसको यूज करके क्या-क्या फॉर्म कर सकते हैं अच्छा इसको आइडिया है सॉल मतलब क्या होता है वाई सॉल मतलब इस प्रोसेस को वाई सॉल मतलब व्हाट इज सॉल सिर्फ मुझे ये बताओ व्हाट इज सॉल सॉल्ट ऑफ एनर्जी नहीं तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस गैस और फिर एक फोर्थ हम पढ़ते थे ना कोलॉइड अब कोलॉइड का थ्री टाइप्स का होता है एरोसोल नहीं नहीं एरोसोल नहीं सोल वो जो सॉलिड में होता है से होता है एक सॉलिड से होता है एक लिक्विड से होता है मतलब कोलाइड्स का ही फॉर्म नेम्स याद नहीं है हाँ सोल में क्या होता है कि एक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हमारा सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ओके नॉट एग्जैक्टली एन दिस इज अ गैशियस फॉर्म नॉट आल्सो अ प्योर लिक्विड इसलिए इसको सॉल कहते हैं ए बाकी तो मोने पड़े छे एटा तो सॉल की कोलॉइड कोलॉइड मोने पड़ले एटा मोने पड़बे सॉल्यूशन डायरेक्टली सॉल्यूशन 
হ্যাঁ বাকি তোর নামটা মনে পড়ছে না ইমালশন ভুলে গেছি এইসব কি যে ছিল বাকি দুটো ভুলে গেছি একদম আমাদের স্টে এটা মনে আছে যে এয়ার এর মধ্যে থাকলে এয়ার এর মধ্যে সলিড পার্টিকেলস থাকলে তাকে এরোসল বোধহয় বলে না হ্যাঁ এরোসল এরোসল বলতো যেটা ধরো ফগ স্মগ যেগুলো তাই তো তারপরে মিল্ক মিল্ক তো কোলয়েড তো সেটা লিকুইড এর মধ্যে কোলয়েডাল স্টেট তো সেটা কি একটা নাম ছিল ঠিক আছে বেসিক্যালি এই সব তোমাদের একটু রিক্যাপ করাচ্ছি সল ব্যাপারটা কি মনে করার জন্য Sol is a type of colloid which Sol is a type of colloid which means that in the liquid phase mode, I have solid particles, but solid phase Okay So in this case, we have to use this process We have to use sol as well as we have to use gel as well as we have to use gel as well as we have to use gel So what type of form do we have to use? What type of nanostructure? आगे बात थिन फिल्म मैंने टूडी कोड चला हूँ व्हाट टाइप ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स दूसरा टाइप भी होता करे मेबी इन अ एस अ प्रोसेस ऑफ थिन फिल्म बा कोटिंग और आई कैन आल्सो फॉर्म इन द आई आई कैन आल्सो प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ पाउडर बा सॉलिड पार्टिकल्स Okay, so what is soil gel process? एक थोड़ा सा वो लिख लो definition जब particles are obtained, nanoparticles are obtained as colloidal particles. जब कोलोरिडल पार्टिकल्स तो किबाबे फॉर्म होते बारे में भी न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ दिए, फिर तो हमारे लिक्विड फेज़े आच्छे, इबार हाँ तो लिक्विड एर मोड़ थे, अच्छा मैं पढ़े बोल चाहिए तो लिखे दी, एक्सप्लेन्ट पढ़े ही पोच्छ, पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, is later dried to get nanoparticles it is basically used to form ceramics i put it uh put the leaf lamp thin film coating glass etc okay So to go back, okay, what is solgel process? So, first of all, the first process is that we have a solvent. Okay, the solvent is a liquid phase. Okay, the solvent is a solvent. We have a compound, we have a precursor. We have a precursor, of course, we have a desired precursor. जे आमी नैनो पार्टिकल जेटा चाहिए थी, शेइटा इन तो फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड था, बेटी का चे। तो ये तो देखो प्रीकर्सर्स प्लस सॉल्वेंट के आमी एकाने बोले देखी बोलते हैं, ठीक है चे? ये तो सिंपल। शेइटा तब पढ़ी की हो बे सेकंड प्रोसेस तो देखो, जे आमी गुले देवर पढ़ उखाने ड्यू तो द बेपर शेपर, a soil will be formed, ठीक आच्छे, माने एक तक colloidal state हमारा form होगे, okay, ए बार with time, माने होय तो आमी ए soil टके होते पारे जब आमी कोन एक तक भावे different different process दिए, शिट आम रीक्ट पढ़े पोर्बो, different process दिए, I will form a gel of that, माने एक हने जस्ट एक तक physical change होच्छे, ठीक आच्छे, जे एक हने देखो हमार मेटरियल टा वाज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल मतलब कोलाइडल स्टेट है चिलो तार पड़े अमी शेर टके जेल फॉर्म में निये जावो ठीक आचे एक तो स्लिपरी स्लिपरी एक तो मतलब हनी हनी टाइप पे हनी चेरे कोम देख पे जे ठीक सॉल्यूशन अमरा बोलते हो मतलब एक तो हाई विस्कोसिटी मतलब एक तो जेल टाइप पे देख पे क्योंकि जो क्रीम 
জল জলে হয় না সেই ব্যাপারটাকে আমি জেল বলছি ঠিক আছে সেই ব্যাপার সেই ফিজিক্যাল চেঞ্জ একটা করবো সেই ফিজিক্যাল চেঞ্জ এর পর আমি এই যে আমি ব্লু 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 আছে সেই ব্যাপারটাকে পরে আমি কোন একটা ড্রাইং করব বা হয়তো হতে পারে যে আমি হিট করলাম বা কিছু হিট করে আমি অরেঞ্জ ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেব ঠিক আছে অরেঞ্জ ব্যাপারটাকে আমি উড়িয়ে মানে গ্যাসিয়াস ফর্মে তাকে বাইবে টাটা করে দেব তাহলে আমার কি বেঁচে থাকবে অনলি দা এখানে অনলি যে ব্লু ব্যাপারটা সেটা বেঁচে থাকবে সেটাই দেখো এখানে ব্লু ব্যাপারটা তিন ভাবে বেঁচে আছে কোন প্রসেসে আমি ড্রাই করছি যে আমি কি সুপার ক্রিটিক্যাল ভাবে ড্রাই করছি কি থার্মালি ড্রাই করছি হিট দিয়ে ড্রাই করছি নাকি ফ্রিজ করে ড্রাই করছি সেটা আলাদা ব্যাপার বাট কোন একটা ভাবে আমি অরেঞ্জ ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিচ্ছি টু গেট দা অনলি অনলি দা ব্লু ব্যাপার নাও দিস ব্লু থিং থিং ইজ দা ফাইনাল প্রোডাক্ট ইজ মাই ফাই ডিজায়ার্ড ফাইনাল প্রোডাক্ট ওকে সো টু আন্ডারস্ট্যান্ড দা ডাইনামিক্স অফ দিস প্রসেস এইখানে দেখো আমি এত বড় বড় দুটো ব্যাপার লিখেছি যে ক্যালসিনেশন অ্যান্ড অ্যানিলিং এই ব্যাপারগুলো তোমাদের একদমই জানতে হবে না মানে এই ব্যাপারগুলো ব্যাপারে একদমই জানতে হবে না জাস্ট এই প্রসেসটার জন্য যে হাউ আ মাই ড্রয়িং হাউ আ মাই মানে হোয়াট প্রসেস আই মাই ইউজিং টু রিমুভ দ্য অরেঞ্জ কম্পাউন্ড সেইটারই অনেক অনেক ব্যাপার থাকে ঠিক আছে মানে বেসিক্যালি হিট করছে বা কিছু একটা করছে টু ইয়াপোরেট দ্যাট ঠিক আছে সেটাই এখানে দুটো ক্যালসিনেশন অ্যানিলিং লেখা আছে সেটা তোমাদের জানতে হবে না ব্যাপারটা কি ওকে সো লেটস গো ব্যাক টু হোয়াট ইজ সং what is gel okay sol is uh, uh, colloidal okay and when a colloidal colloid colloidal likho na colloid लिकुड फेज एंड सलिड फेज তুমি বলতে পারো the in sol the molecules are not connected in networks basically sol e jeta hoy je eta hoto hoyto amar sol tar red red acha na ami okhane jokhon blue i bolchilam ekhaneo blue i boli এখানে ধরো একটা মলিকিউল এখানে একটা মলিকিউল এখানে একটা প্রথমে রিয়াকশন করলাম সলিউড প্লাস সলভেন্ট সেটা রিয়াকশনের পর এরকম এরকম একটা সল বানালো ওকে এইবার আফটার দ্যাট দোস ব্লু মলিকিউলস কানেক্ট উইথ ইচ আদার মানে ইচ ব্লু মলিকিউল কানেক্টস উইথ ইটস নেবারিং ব্লু মলিকিউল not to form a big gold chakka but to form a network okay to del phase e bapar ta ki rokom hoy eta dhoro amar gel phase to erokom 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 bhabe holo thik ache erokom 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 bhabe hoyto ekta holo tarpor erokom 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 bhabe eta 3d te hobe okay ami 2d te achi এরকম ভাবে নেটওয়ার্ক হতেই থাকে 
এই কারণেই এটাকে জেল বলা হয় বিকজ ইট ইস আ কন্টিনিউয়াস থিং যে কারণে ভিসকোসিটিও বেশি হয় ওকে আর নেটওয়ার্ক এবার হতে পারে পারতো এরকম লম্বা লম্বা নেটওয়ার্ক না করে ইট কুড হ্যাভ এখানে হতে পারতো ইট কুড হ্যাভ বিন লাইক দিস ইট কুড হ্যাভ কুড হ্যাভ ফর্মড আ ক্লাস্টার বাট দ্যাট ইজ নট দ্য প্রসেস হিয়ার এন্ড উই আর নট ফর্মিং কোয়ান্টাম ডটস বা এরকম ন্যানো পার্টিকেল টাইপের ওকে which is why it is so special je ekhane the solution the sol we convert the sol with the help of chemical reactions to a gel like erokom mane erokom system and amar solvent ta kothay thake eta to sol mane amar solid byapar tar kotha bolchi solid particles er kotha bollam tale sol ta kothay thake sorry amar solvent ta kothay thake erokom mane ashe pashe thake jeta okhane orange ta chilo bolchilam na ami solvent ta ke pore heat diye uriye debo sol আর জেল এর মধ্যে আমার নেটওয়ার্ক এর ভেতরে এক একটা নেটওয়ার্ক এর ভেতরে আমার সলিউশনটা থাকে কি বলছি সরি নেটওয়ার্ক এর ভেতরে আমার সলভেন্টটা থাকে বুঝতে পেরেছো এইবার এবার উপরে যেটা এখানে লিখেছি যে ইট কান জেল এর ক্ষেত্রে জেল এর ক্ষেত্রে লিখেছি যে ইট কন্টেইনস বোথ আ লিকুইড ফেজ এন্ড সলিড ফেজ দ্যাট ইজ व्हाट আই মেন্ট কি মাই জেল ইয়েলো পার্ট ইজ দ্য ইয়েলো পার্ট ইজ দ্য লিকুইড ফেজ লিকুইড ফেজ এন্ড দ্য ব্লু মলিকিউলস ইজ অফকোর্স দ্য সলিড ফেজ বা সলিড মলিকিউলস সলিড ফেজ তো সেটাই মানে মোনোমার মানে কি মানে একটা টাইপের একটা মলিকিউল আর এখান থেকে যখন এখানে যাচ্ছি তখন পলিমার টাইপের যে টেন অফ মেনি 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 মলিকিউলস डाउट नहीं लिखे नहीं सल जेल प्रसेस involves conversion of acha ami conversion e shobar likhchi na involves formation of a colloidal solution colloidal solution called sol then we evolve the sol to form gel which is a continuous polymer network acha arekta jinish ami ekta likhe rakhte chai je e je sol er jonno ekta ami likhi ni ekhane to likhlam diphasic system ekhane likhe rakho je colloid mane je solid particles in liquid মানে সাসপেন্ডেড ইন লিকুইড ঠিক আছে এটা একটু লিখে রাখো কি লিখলাম যে সল জেল প্রসেস ইনভলভস ফরমেশন অফ আ কোলাডাল সলিউশন कॉल्ड সল দেন উই ইভলভ দ্য সল টু ফর্ম জেল which is a which is a continuous polymer network with pores filled with liquid এটা বললাম যে আমার এই yellow liquid টা 
exists between the net মানে inside the network of the blue part তাই তো এটা 3D তে এটা আমি just 2D তে এঁকেছি তো this is the whole thing of এবার তারপরে they then we then we evaporate the liquid phase to form desired nano article powder okay ebar arekta byapar je ami hoyto shudhu solve of the form korlam thik ache ebar i can stop the my process there and মানে আমি সল মানে কি বলছে কোলাইড অফ দি ফর্ম করলাম ঠিক আছে এত অফ দি ফল ফর্ম হয়তো করলাম তারপরে আমি কি করতে পারি আমার সলটাকে হয়তো একটা থিন ফিল্ম মানে সলটাকে হয়তো একটা এরকম সাবস্ট্রেটের উপর এরকম একটা ড্রপ দিলাম ওকে এই ড্রপটা দেওয়ার পর আমি হয়তো তাকে ইভাপোরেট করলাম মানে মানে আমি বলতে চাইছি যে এই একটা ড্রপ নিলাম হয়তো এখানে আমার ব্লু ব্লু ইয়ে গুলো আছে সল আর তার মধ্যে আই হ্যাভ দ্য ইয়েলো solvent this is the sol so i can use this sol to or uh, i mean place it on a substrate to form a thin film on it thik ache to ekta the direction of reaction hote pare i use the sol to form coatings but thin films okay or my second line of reaction can be to যেটা উপরে লিখলাম যে আই টেক দ্য সল আই কনভার্ট ইন ইনটু জেল এন্ড দেন আই ইভাপোরেট দ্য লিকুইড ফেজ টু ফর্ম মাই পাউডার ফর্ম ন্যানো পার্টিকেলস ওকে এটা जस्ट মনে রাখো যে নট কি অনলি যে সল জেল প্রসেসে জেল অফ দি যাওয়ার কিছু দরকারও নেই সল অফ দি গেলেই হলো ওকে নে ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য অ্যাট দ্য প্রসেস खुशी खुशी भाव এই ব্যাপারটা হয়তো আছে এরকম ব্লু ব্যাপারটা আছে এখান থেকে আমি এইখানটায় কি করে যাব এনি আইডিয়া উইথ টাইম মানে বেসিক্যালি আমি কি করব যে ধীরে ধীরে আচ্ছা তোমরাই বলো যে হাউ ক্যান আই গো ফ্রম সল টু জেল অনেক কোন টাইম ধরে যদি এটাকে প্রিপেয়ার করা হয় তাহলে ওই ব্লু পার্টিকেলগুলো একটার সঙ্গে একটা জুড়ে গিয়ে কি এরকম তৈরি হবে অনেক টাইম হ্যাঁ মানে প্রথমে টাইম বললাম বাট আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমাকে কন্ডেন্স করতে হবে ব্যাপারটাকে মানে আমি কি বলতে চাইছি কন্ডেন্স বলতে যে হয়তো আমি প্রথমে আমি লেখার ব্যাপারটা কথা ঠিক তো এটা স্টেপ টু ब्लू बेपारेट फर लंग टाइम और आई लेटेड इवेपोरेट नैचर आई गिव इट टाइम ঠিক আছে আমি হঠাৎ করে যদি হিট দিয়ে উড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমি হয়তো আমি ব্লু ব্যাপার গুলো হয়তো দেখবো ইয়াপোরেশন হয়তো হয়ে গেল বা হয়তো দেখবো যে একটুখানি কন্টামিনেশন রয়ে গেল ওকে সো ধীরে ধীরে আই ইনক্রিজ দ্য ডেন্সিটি তোমাদের বলেছিল যে নিউক্লিয়েশন ব্যাপারটা কখন হবে যখন একটা মলিকুলের সাথে আরেকটা মলিকুল কাছাকাছি আসতে লাগবে তখনই বেশি নিউক্লিয়েশনটা হবে এইখানে দেখো এত দূরে দূরে হয়তো একটা মলিকিউল একটা কাছে আটকালো 
আরেকটা মলিকুল আটকাতে অনেক দেরি টাইম লাগবে বিকজ ইট ইজ সো ডিসপার্সড দ্য ব্লু মলিকিউলস আর সো ডিসপার্সড বা মাই সলিড পার্টিকেলস আর সো ডিসপার্সড ডিসপার্সড সো মেবি আই ইউজ এখানে যেটা লেখা আছে কন্ডেনসেশন না আই ইউজ কন্ডেনসেশন মানে এখানে কি করা হয় মানে মানে যদি প্রসেসটা বলি একটা বিকার নেওয়া হয় আমার ওই সলিউশনটা আছে মানে আমার সলটা আছে ওটাকে অনেকক্ষণ ধরে অনেকক্ষণ ধরে মানে হয়তো চার পাঁচ ঘন্টা বা তারও বেশি স্টার করা হয় ঠিক আছে আর একটুখানি হিট দেওয়া হয় মানে খুবই কম স্টার করা হয় স্টার করতে করতে স্টার করতে করতে বিকারের মধ্যে স্টার করতে 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 আমি বলবো যে আমি আমার লিকুইড ইয়েলো লিকুইডটা ইভাপোরেট একটু 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 করে করবে একটু একটু করে আমার এরকম কন্ডেনসেশন হবে মানে ক্লাস্টার ফর্ম করতে শুরু কর ক্লাস্টার ফর্ম করবে না সরি বাট মাই ডেন্সিটি অফ দ্য মাই সলিউশন উইল ইনক্রিজ ঠিক আছে এবার ফার্দার কন্ডেনসেশন করলে ফার্দার কন্ডেনসেশন করলে হোয়াট উইল হ্যাপেন ধীরে ধীরে এরকম এত কাছে আসতে লাগবে ওকে and due to the physics and all that erokom tokhon yellow part ta aro ektu kome gelo thik ache mane kome gelo mane it becomes slowly slowly enclosed within that network ar ekdom finally ami ki pabo ekdom jeta opore aklam ekdom mane ekta close packed structure jetar moddhe amar yellow liquid ta enclosed thakbe ওকে সো দিস ইজ হোয়াট এখানে মিন করেছে ঠিক আছে কন্ডেনসেশন স্টেপ টুটা বুঝে গেলে এবার স্টেপ ফোর হচ্ছে যে কিভাবে আমি আমার অরেঞ্জ লিকুইডটাকে বা ইয়েলো লিকুইডটাকে উড়িয়ে দিচ্ছি ওকে এটা ডিফারেন্ট মেথড হতে পারে তোমাদের এত কিছু না জানার কথা না মানে জানতে হবে না যে এরো জেল কোন মেথড জিরো জেল কিভাবে ফর্ম করছি বা ক্রায়ো জেল ইউ জাস্ট হ্যাভ টু নো কি লাস্ট স্টেপে আই এম ড্রাইং দ্য জেল যেটা বলছে যে ক্যালসিনেশন স্টেপ ফর এজিং এজিং ড্রাইং হচ্ছে প্রথমে আই লেট ইট ড্রাই ইউর লিটেল মানে প্রথমে আমি হিট দিচ্ছি না হিট দিলে হয়তো দেখবে যে এই লেটওয়ার্কটা ভেঙে গেল ব্যাস মানে আমার হয়তো মানে আমি 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 আমার ডিজাইন নানো পার্টিকেলস পাবো না সো প্রথমে আই ইউজ এজিং অ্যান্ড ড্রাইং তারপরে স্টেপ ফোর স্টেপ ফাইভ হচ্ছে ক্যালসিনেশন তো ক্যালসিনেশন হচ্ছে যে আ প্রসেস টু হিট মাই মেটিরিয়াল টু হিট মাই মেটিরিয়াল at very very high temperature at very very high temperature almost 900 degree centigrade okay so at 900 degree centigrade tokhon ki hoy je ei je yellow liquid ta tokhon dhire dhire mane tokhon ki hoy je dhire dhire amar ei gel ei network ta bhenge jay okay network ta bhenge gele tokhon ultimately yellow ta to chole i jabe নেটওয়ার্কটা ভাঙার পরে আই গেট দিস পার্টিকেলস অফ মাই ডিজায়ার ন্যানো মানে যার আমি ন্যানো স্ট্রাকচার ফর্ম করতে চাইছি সেইটা যেটা ধরো এইখানে দেওয়া আছে যে এরো জেলে দেখো আবার দেখো নেটওয়ার্কটা কিন্তু অনেকটা বজায় রেখেছি ঠিক আছে জিরো জেলে দেখো এরকম লম্বা ভাবে কি একটা নেটওয়ার্কটা এরকম ভাবে ভেঙে গেছে আর ক্রায়ো জেলে দেখো যেটা ফ্রিজ ড্রাইং করে করেছে তোমাদের এই তিনটে লাগবে না তুই জাস্ট রিমেম্বার দ্য টার্ন ক্যালসিনেশন ওকে করে দেখো একদম পাউডার পাউডার ফর্মে তো ফাইনাল প্রোডাক্টটা পাউডার ফর্মে ওকে ও এটা আমি দেখাতেই ভুলে গেছি ওটা আমি একেই দিয়েছি এটা পরে দেখে আই জাস্ট ফোকট কি আমি এটা এনেছি কিছু না যেটা বলছিলাম যে আমার এই এইখান থেকে আমি ক্যালসিনেশন করার পরে বা নাইন হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে হিট করার পরে আমার এই নেটওয়ার্কটাই ভেঙে যায় অত হিটের জন্য অ্যান্ড আই গেট দ্য 
এই ব্যাপারটা এইবার তোমাদের পরীক্ষায় যেটার জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যে তোমাদের একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন লিখতে বলে ফর সলজেল প্রসেস আর কোন ডাউট নেই তো সলজেল নিয়ে লিখে আনতে বলেছিলাম কে কে লিখেছ বলো আর দেখাও কেউ স্ক্রিন শেয়ার করো আমি স্ক্রিন শেয়ার বন্ধ করছি তোমরা দেখো তারপরে কেমিক্যাল রিয়াকশনটা লিখে নেব কে লিখেছো কেউ আমাকে পাঠিয়েছিল তিনজন আমাকে ছবি তুলে পাঠিয়েছিল হোয়াটসঅ্যাপে চলো কেউ কেউ তো কেউ না কেউ তো লিখেইছ বৈশালীটিউট হবে না ডিসক্রিট এনার্জি ইলেকট্রনিক এনার্জি লেভেল অফ কোর্স ইলেকট্রন কোয়ান্টাম ডটার আছে বাট তুমি দেখেছো যে দে আর স্পেশালি লোকেটেড ইন অল থ্রি ডাইমেনশনস আনলাইক কোয়ান্টাম ওয়্যার থিন ফিল্ম অর বাল্ক পার্টিকেলস এবার তুমি বুঝেছো ব্যাপারটা ঠিকই যে সত্যি সত্যি তিনটা ডাইমেনশন ওর এক্সিস্ট করে বাট যেহেতু আমরা ন্যানো সায়েন্স পড়ছি আমরা বলতে পারবো না যে কোয়ান্টাম ডট ডট তিনটা ডাইমেনশনে এক্সটেন্ড করে কোয়ান্টাম ডট আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা যেহেতু ন্যানো সায়েন্স পড়ছি আমরা বলবো যে কোয়ান্টাম ডট ডাজ নট এক্সটেন্ড ইন অল থ্রি ডাইমেনশন আমরা বলবো যে কোয়ান্টাম ডট ইস কনফাইন্ড ইন অল থ্রি ডাইমেনশন সেকেন্ড পয়েন্ট অফ ভুল মানে সেকেন্ড প্যারাটা ভুল বাট ইন এ কোয়ান্টাম ডট দ্য সেপারেশন বিটুইন দ্য এনার্জি লেভেলস ইস স্মলার দ্যান দ্যাট ইন অ্যাটমস হ্যাঁ ঠিক আছে সেপারেশন ইস স্মলার দ্যান দ্যান ইন অ্যাটমস গ্যাপ গুলো স্মল ইট ইস ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য সাইজ অফ কোয়ান্টাম ডট smaller the quantum dot larger will be the energy gap ha yeah, good hence a quantum dot is often called an artificial atom ebar byapar ta dekho je tumi eta likhecho okay shobi bujhecho shobi likhecho but hocche je arektu beshi likhte hobe keno arektu beshi likhte hobe because baki ra hoyto likhbe to ami jodi quantum dot mane to prothome dhoro quantum dot as article chilam হ্যাঁ শেয়ার করো হ্যাঁ গুড ওই জন্য কন্টেন্ট বলবো এটা আমি বলছিলাম যে দেখো তুমি যেটা লিখেছো যে প্রথমে যে আমাকে পাঠালে ও নামটা দেখলাম না 
আমাকে যে বর্ষা পাঠালে তুমি এনার্জি লেভেলটা দাও নি এখানে দেখো এনার্জি লেভেল বা ডেন্সিটি অফ স্টেটের এক্সপ্রেশনটা যদি দাও তাহলে ওটা দেখলেই বোঝা যাবে যে ও আচ্ছা এখানে তো পুরোটা ডিসক্রিট এনার্জি লেভেলস এখানে কোনো টু ডি থ্রি ডি সরি কোন কোয়ান্টাম এফেক্ট নেই বা ওরকম কিছু নেই তো অবশ্যই তুমি এরকম একটা ডেন্সিটি অফ স্টেটের এক্সপ্রেশন দেবে ঠিক আছে বা জাস্ট তুমি দেখতে পাচ্ছ এনার্জি ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন থ্রি কোয়ান্টাম নাম্বারস এন ওয়ান এন টু এন থ্রি ই এন ওয়ান এন টু এন থ্রি এরকম ভাবে লিখে দেবে ঠিক আছে যেরকম সেটা লিখলে একদম বুঝে যাবে যে ও আচ্ছা তাহলে তো মানে তিনটা কোয়ান্টাম নাম্বার তার মানে কোয়ান্টাম নাম্বার যেভাবে ইনক্রিজ করে ডিক্রিজ করে সেভাবে এনার্জি লেভেলসগুলো ইনক্রিজ করবে ডিক্রিজ করবে তার মানে কোনো অসুবিধা নেই হ্যান্স দ্য এনার্জি কন্টেন্স কনফাইনমেন্ট কন্ট্রিবিউশনস অ্যালং ফর বোথ দ্য ইলেকট্রনস অ্যান্ড না এখানে তুমি কনফাইনমেন্ট কন্ট্রিবিউশন বলতে পারবে না কনফাইনমেন্ট টার্নটা যখন টু ডি বা ওয়ান ডি তে আসবে তখন আমি বলবো যে একটা ডাইমেনশনে কনফাইন মানে একটা ডাইমেনশনে দুটো ডাইমেনশনে কনফাইন্ড আর ওসব এইখানে এনার্জি কন্ট্রিবিউশনটা কামস ওনলি ডিউ টু অ্যাটমিক অ্যাটমিক ইন্টারাকশন বা স্পিন অর্বেট ইন্টারাকশন এখানে কোয়ান্টাম সাইজ এফেক্ট বা মানে এখানে কনফাইন মানে আমি একটা কোয়ান্টাম ডটকে আমি জাস্ট আমি জানি যে ওটা নট অ্যালাউড ইন ফ্রিডম আমি জানি যে ওটা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম জিরো বাট ওটার এনার্জি লেভেল ইজ ডিউ টু বা পোটেন্সিয়াল ভি ইজ ডিউ টু অ্যাটম অ্যাটম ইন্টারাকশন ওকে এটা লিখবে এখানে কনফাইনমেন্টটা দেখো হয়তো অনেকে নোটিস করবেও না ঠিক আছে হয়তো অনেক এক্সামিনার নোটিস করবে না বাট মানে আমি করবো নোটিস বুঝেছ আর এরকম একটা ডায়াগ্রামও দিয়ে দেবে যে ড্রো ই ইজ ইকুয়াল টু হ্যাঁ ঠিক আছে কেন আমি বলছি যে কনফাইনমেন্ট লিখবে না বুঝলে কি তোমাদের বই তো লেখা আছে লিখতে পারো ঠিক আছে এবার তুমি as artificial atom gives the energy state thik ache n1 n2 n3 tinde quantum number e upor dependent okay ar etao likhbe je ekta graph o draw korbe density of states er je discrete ba shudhu rho er expression tao dite paro je mane oi dirac delta je ta ekta chilo bhule geche ekhon ami আর দিতে পারো যে হ্যাঁ ডিসক্রিট এনার্জি লাইভে সেটা তো লিখবেই মানে একটা যে একটা দেখবে যে জাস্ট যে ডিসক্রিট সেই জন্য কিন্তু নয় বিকজ টু ডি স্ট্রাকচার মানে থিন ফিল্মেরও কিন্তু ডিসক্রিট এনার্জি লেভেল বা ওয়ান ডি যখন স্ট্রাকচার নিচ্ছ তখনও কিন্তু ডিসক্রিট এনার্জি লেভেলস বাট ওগুলোকে আমরা আর্টিফিশিয়াল আইটেম কেন বলবো না বলো কেউ যে ওয়ান ডি টু ডি ওদেরও তো ডিসক্রিট এনার্জি লেভেলস না মানে টু ডিতেও দেখো যে এরকম এরকম ভাবে ইনক্রিজ হচ্ছে মানে কিছু তাদের ডিসক্রিট আছে বুঝতে পারছি বা ওয়ান ডিতেও এরকম ভাবে এরকম ভাবে আমার গ্রাফটা ডেন্সিটি অফ স্টেটস এর মানে ডিসক্রিটাইজ এনার্জি লেভেলস নট নট কন্টিনিউয়াস মানে एवरीथिंग इज नॉट अलाउड ओनली सम थिंग्स आर अलाउड বাট ওয়ান ডি টু ডি কে কেন আমরা আর্টিফিশিয়াল অ্যাটম বলবো না ভাই ওনলি কোয়ান্টাম ডট কে বলবো বা জিরো ডাইমেনশনাল এনিবডি আচ্ছা আমি বলছি অ্যাটমের এনার্জি লেভেলস কি হয় মানে যখন আমরা হাইড্রোজেন অ্যাটম করেছিলাম ই এন ছিল এনার্জি লেভেল বা ই এন এল এম ছিল তিনটে কোয়ান্টাম নাম্বারের উপর ডিপেন্ডেন্ট এখানে ওর সেম ব্যাপার যে ই এন ওয়ান এন টু এন থ্রির উপর ডিপেন্ডেন্ট এইবার যখন আমি যেটা বললাম যে টু ডির জন্য এনার্জি লেভেলস কি এন ওয়ান এন টু এন থ্রি এরকম ওর উপর কোনো ডিপেন্ডেন্স আছে না বাকি দুটো এনার্জি লেভেল তাই তো 
বুঝতে পারছো তো মানে এ এনার্জিটা হচ্ছে যে এন এক্স স্কয়ার প্লাস এন ওয়াই স্কয়ার এন পাই স্কয়ার এইচ পার স্কয়ার বাই টু এম এ স্কয়ার মানে এখানে এর উপর ডিপেন্ডেন্ট সাইজ অফ মাই ফ্রিডম ও ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ওকে সেই জন্য লিটল ডিভিয়েশন ফ্রম মাই অ্যাটম ওয়ালা এনার্জি এন এল এম ইয়ের থেকে সেই জন্য ওটাকে পুরোপুরি অ্যাটম বলবো না এইটা দেবে আর হচ্ছে যে আর কিছু দেবে না যখন তুমি কোন আনসার লিখবে তোমার কাছে যদি কোন ইকুয়েশন থাকে যে এনার্জির ভ্যালু যে ই ডিপেন্ডস অন এন ওয়ান এন টু এন থ্রি বা এখানে ডেন্সিটি অফ স্টেট এর ভ্যালু দিতে পারবে সবসময় এগুলো দেবে তাহলে কি লিখছো সেন্টেন্স না দেখলেও জাস্ট এগুলো দেখলে বুঝে যাবে যে তুমি বুঝেছো ব্যাপারটা ওকে এটা ডিসকাশন হলো এইবার হচ্ছে যে সল জেলের কেমিক্যাল রিয়াকশন ফর এল এন এমও প্রিপারেশন বাই সল জেল প্রসেস এটাকে পরের দিন করাবো না আজকেই করিয়ে দিই এটা না বেশি কিছু বোঝারও নেই তোমরা এটা আমি এটা অনেক অনেক প্রচুর রিয়াকশন আছে ঠিক আছে মানে ইউ ক্যান ফর্ম সিলভার ন্যানো পার্টিকল ইউজিং দিস প্রসেস অফ মানে হোয়াট আর প্রিপেয়ার বাই সল জেল প্রসেস হোয়াট আর প্রিপেয়ার বাই সল জেল প্রসেস প্রথম যে সলিউশনটা আমি নিচ্ছিলাম যদি আমি গোল্ড দিয়ে বানাতে চাই এই সলিউশনে আমি আমার প্রিকারসারে একটা গোল্ডের কম্পাউন্ড নেব আর সলভেন্ট একটা থাকবে তো আমার সলভেন্টটা কি করবে আমার কম্পাউন্ড গোল্ড থেকে মানে গোল্ড কম্পাউন্ড বলতে হয়তো একটা শক্ত নামওয়ালা কম্পাউন্ড হয়তো এইচ এ ইউ কিছু একটা ওকে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি গোল্ড কম্পাউন্ডের নাম ভুলে গেছি এইটা প্লাস আমার সলভেন্ট কি তৈরি করবে আমার গোল্ডকে আয়নাইজ করবে বা অক্সিডাইজ করবে ঠিক আছে তো আমি আমার গোল্ড পেয়ে গেলাম তারপরে আমার হয়তো জেল এই গোল্ড অ্যাটমস গুলো নেটওয়ার্ক ফর্ম করবে জেল ফর্ম করবে ইয়ে করবে তারপরে আমি তাকে ড্রাই করব তো বেসিক্যালি সেই রিয়াকশনটাই আমার থেকে আমাদের থেকে জানতে চাই চেয়েছে তো এই রিয়াকশনগুলো প্রচুর হয় তোমাদের আমি ওই উপেন্দির বই থেকে এই রিয়াকশনটা পেয়েছি তাই এই রিয়াকশনটা দিচ্ছি তো উপেন্দির বইতে দেখলাম যে এল এন এমও মানে ওখানে বলেছে যে পেরফস্ক্রাইট স্ট্রাকচার মানে আমি যে কম্পাউন্ডটা ফর্ম করছি কি বোঝানো হয় এই যে ল্যাটেস্টটা দেখতে পাচ্ছ বা এই ইউনিট সেলটা দেখতে পাচ্ছ সে ইউনিট সেল এর কম্পাউন্ডটাকে পেরফস্ক্রাইট স্ট্রাকচার বলে পেরফস্ক্রাইট স্ট্রাকচারে কি থাকে একটা রেড রেড গুলো মানে একটা মেটাল থাকে ঠিক আছে যেটা ধরো মাঝখানে আছে মানে ইয়েলো এম যেটা ঠিক আছে মানে এটা ধরো আমি যদি গোল্ড বানাই সেটা হচ্ছে গোল্ড আছে মাঝখানে এখানে ল্যান্থানিয়াম এল এনামো এল এনামো বলছি ল্যান্থানিয়াম দিয়ে ইউজ করেছে তো ল্যান্থানিয়াম আমার একদম মানে বডি সেন্টারে আছে ঠিক আছে এক্সটা কি এক্সটা দেখো এখানে কি বলে ফেস সেন্টার ফেস সেন্টার ভাবে আছে তৈরি করব সেইখানে ডাবল প্যারাস স্ট্রাকচার আছে বা দুটো প্যারাস্কাইট স্ট্রাকচার সুপার ইম্পোজ অন ইচ আদার মানে কি বলতে চাই সুপার ইম্পোজ মানে কি বলতে চাইছি যে একটা হয়তো এরকম আছে দ্যাট ইজ সুপার ইম্পোজ অন 
আরেকটা এই উল্টো মানে কি ধরো তোমার ডায়মন্ড যখন পড়েছো মনে আছে যে একটা হচ্ছে যে জিরো জিরোতে হয়তো একটার অরিজিন জিরো জিরো জিরোতে একটা ইয়ের অরিজিন আর একটু পরে ওয়ান ফোর্থ ওয়ান ফোর্থে আরেকটা অরিজিন ছিল মনে আছে ডায়মন্ড বা এনএসিএল কারো একটা স্ট্রাকচারে ছিল যে তার থেকে একটু পরেই দরকার বইটা পড়লে যাতে বুঝতে পারো যে ডাবল পেরোক্সাইড মানে কি মানে তাদের যাতে তোমাদের টাইম ওয়েস্ট না হয় গুগল সার্চ করতে পেরোক্সাইড মানে সেই জন্য আমি এখানে লিখে দিয়েছি দিস নট ইম্পর্টেন্ট ফর আনসার শিট তো দেখো নাম্বার ওয়ান এবার তোমরা এটা লিখতে থাকো ঠিক আছে খাতায় খাতায় লিখতে পারো বা বইয়ের থেকে দেখে পরে ফর্মুলা শুধু লিখতে পারো আমি ফর্মুলা আর আজকে লিখে নি প্রথমে দেখো ল্যান্থানাম অক্সাইড নিয়েছে ওকে তার সাথে নিকল পাউডার নিয়েছে প্লাস নাইট্রিক অ্যাসিড নিয়েছে ওকে এটা আমার প্রিকার এটা আমার সলিউশন একটা ফর্ম হবে নাইট্রিক অ্যাসিড আমরা জানি সল লিকুইড ফেজে থাকে এই সলিউশনটা রিয়াকশন করে কি ফর্ম করবে ল্যান্থানাম নাইট্রেট প্লাস নিকল নাইট্রেট ওকে সেকেন্ড স্টেপটা কি ল্যান্থানাম নাইট্রেট প্লাস নিকল নাইট্রেট প্লাস তারপরে আমি সাইট্রিক অ্যাসিড দিচ্ছি এই সাইট্রিক অ্যাসিড এজেন্টটা উইল হেল্প ইন দ্য ফর্মেশন অফ মাই জেল ওকে মানে এই সেকেন্ড রিয়াকশনটা হচ্ছে এইটা ফর্ম করবে ওকে ফার্স্ট স্টেপ এইটা ছিল তারপরে হয়তো আমি কোন একটা ইয়ে দিয়ে মানে সেকেন্ড আমি ভুলে গেছি কি দিলাম তারপরে হ্যাঁ নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে আমি সলটা ফর্ম করছি থার্ড স্টেপে আমি জেলটা ফর্ম করছি মানে সেকেন্ড রিয়াকশন এখানে সেকেন্ড রিয়াকশন দেওয়া তারপরে কি করব জেলটাকে ড্রাই করব টু ফর্ম পাউডার সেই পাউডার ফর্মটাকে তার মধ্যেও কিন্তু অনেক লিকুইড ফেজ লুকিয়ে আছে ওকে সেই লিকুইড ফেজটাকে আরো ড্রাই করার জন্য তাকে অ্যানিল করা হলো ইন এয়ার ফর টুয়েলভ আওয়ার্স অ্যাট টেম্পারেচার অফ নাইন হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওকে মানে এই ফোর্থ এই ফোর্থ রিয়াকশনটা কোনটা অ্যানিলড ক্যালসিনেশন একই ব্যাপার একই ব্যাপার মানে একটু ডিফারেন্স আছে বাট আমাদের জানতাম না কি ডিফারেন্স डिपेन्ड ऑन যাদের দরকার হয় তারা করে 
তো কি করা হয় ওইটার মধ্যে আমি আমার পাউডার একটা পেট্রোডেশন নিয়ে ঢুকিয়ে দেব টেম্পারেচারটা সেট করে দেবো নাইন হান্ড্রেডে আর আমি প্রথমে একটা দিতে হয় যে আমি কি প্রথমেই মানে হঠাৎ করে দশ মিনিটে নাইন হান্ড্রেড তুলে তুলে দিতে চাই নাকি আমি এক ঘন্টায় নাইন তুলতে চাই ওকে সেটা একটা ক্যালিবারেশন করতে হয় তারপরে সেটাকে টুয়েলভ আওয়ার্স ওখানে রাখা হয় পরের দিন এসে বের করা হয় বের করে তারপরে সেটা নিয়ে যা কাজ করার ওই নান পার্টিকেল দিয়ে করা হয় ওকে সো আমি এখান থেকে কি বুঝতে পারলাম Size of my nanoparticles depends on the temperature of annealing. Okay, যেটা বললাম সেভেন হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা নাইন হান্ড্রেড দুটোর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা সাইজ এর পাবো so mane bolte pare je solder is a very good process advantage is je we can adjust the size of nanoparticles that we want amra jokhon master je chilam tokhon amra ei solder process ta korechilam kon temperature nichilam bhule gechi je 700 900 ota bhule gechi but dutto size er amra banichilam thik ache to amra mane with experiment amra khuje ber korechilam je size gulo ki and we got a good result je ha with increasing size our size of nanoparticles also increased prothome ki hoychilo ami boli je prothome jokhon amra lab e ei ta form korechilam je ami bollam je sol ta ke dhire dhire stir korte korte ikthu kani heat dewa hoy stir korte 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 network ta form korate time lage hotat kore amra evaporation korate pai na ekhan theke ekhane je niye jete prochur time lage ঠিক আছে এই স্টারিং স্টারিং আমরা করে যাচ্ছিলাম করে যাচ্ছিলাম স্টারিংটা হাতে করতে হয় না ওখানে একটা মানে মিক্সির মতো একটা স্টার্ডার থাকে ঠিক আছে ওটা আপনি আপ স্টার হতে থাকে আমাদের জাস্ট বসে টেম্পারেচারটা মেনটেন করতে হয় মানে হয়তো থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করতে চাইছে থার্টি ডিগ্রি ডিগ্রি আছে নাকি দশ মিনিট পর পর আমরা চেক করতাম কারণ ওই টেম্পারেচারটা বাড়লে খুব তাড়াতাড়ি রিয়াকশন হলে গেল মানে আমার ফর্ম জেল হয়তো ফর্ম হলো না অন্য একটা ব্যাপার ফর্ম হয়ে গেল যেটা আমাদের হয়েছিল যে আমাদের ওই জেল ওই হানি হানি টাইপের কিছু ফর্ম হয়নি একটা ফালতু লিকুইড ফর্ম হয়েছিল যেটা মানে সেডিমেন্টেশন হয়ে গেছিল ঠিক আছে মানে এই লিকুইডটা এরকম পুরো অরেঞ্জ ইয়ের উপর ফেলকে নেই তা ঠিক আছে ও নিচে এসে মানে উইথ গ্র্যাভিটি ওটা বসে গেছিল লাইক কোলয়েড ফর্ম হয়ে গেছিল তো ফেলিয়ার তো ওটা আমাদের ডিসকার্ড করতে হয়েছিল ওই মেটেরিয়ালটা তারপরে আমরা আরেকবার ট্রাই করেছিলাম তখন হয়েছিল আর তারপরে আমরা ওরকম হিট করেছিলাম ক্যালসিনেশন আর জিরো জেল ফর্ম করেছিলাম মানে আমরা ফ্রিজ করিনি ফ্রিজ করলে সেটা ক্রায়ো জেল বলে থার্মালির ইয়ে করলে জিরো জেল বলে ওকে এইবার যেটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে যে এই ব্যাপারটাকে আমি কেমিক্যাল রিয়াকশনটাকে এরম ভাবে তোমরা পরীক্ষায় লিখবে বাট ওই ফর্মুলা গুলো লিখবে আমি লান্থেনাম অক্সাইড এর ফর্মুলা লিখিনি এখানে নিকল পাউডার বা নাইট্রিক অ্যাসিড এইচ এন এগুলো লিখিনি সেটা তোমরা লিখবে খাতায় ওকে এই পাঁচটা স্টেপ আর লাস্টেও লিখবে যে যেটা ওখানে লিখলাম যে উই সি দ্যাট দ্য সাইজ অফ দ্য নান পার্টিকেলস ডিপেন্ডস অন দ্য টেম্পারেচার ইফ দ্য টেম্পারেচার ইজ স্টে চেঞ্জড ইফ ইনস্টেড অফ 900 উই গেট উই টেক 700 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড डिफरेंट সাইজ অফ নান পার্টিকেলস উইল বি ফর্মড এটা তোমাদের বইতে একদমই দেওয়া আছে তো ওখান থেকে দেখে নিও নো প্রবলেম ম্যাম হোমওয়ার্কটা আরেকবার বলবেন लिखनी निकल पाउडर इज इक्वल टू की आछे ओ दीजिए लैंथनम नाइट्रेट निकल नाइट्रेट ये तो तुम रहे लैंथनम नाइट्रेट प्लस निकल नाइट्रेट ठीक आछे ए जे जे आमी लिखलाम सेटा आमी ओई पीडीएफ ए लिखिनी সেটা তোমাদের বইতে আছে সেই কারণে লিখিনি সেটা তোমরা বইয়ের থেকে দেখবে এন্ড এখনি তোমরা এটা ফেয়ার করে নেবে ওকে সেটাই আমি তোমাকে 
হোমওয়ার্ক না জাস্ট নাও ওয়ার্ক দিয়ে দিলাম ওকে হ্যাঁ ম্যাম পিডিএফটা এখনি সেন্ড করে দিতে এন্ড এই কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে এন্ড আমি আমি যে পরীক্ষা নেব সেই পরীক্ষাতেও এটা দেব এখন দিয়ে বলে রাখছি সো ইউ সি দ্যাট ইট ইজ ইকুয়াল ইফ আই ডু সেটা কারণ এগুলো আসবে তোমাদের সাতজন একটু আগে তেরো জন ছিল ধীরে ধীরে মানে বোর হয়ে না কি হয়ে চলে গেছে আমি পরীক্ষার যে নেব যাদের পরীক্ষা দেবে না বা ইয়ে তাদের কিন্তু আমি সত্যি সত্যি বের করে দেবো গ্রুপের থেকে বিকজ রেগুলারলি দেখছি তোমাদের কম অ্যাটেন্ডেন্স সেটা ক্লাসে আর বলছি না যাই হোক সেটা পরে ফটোলোথোগ্রাফি শুরু করব বা কেমিক্যাল ওয়েপার ডেপোজিশন এইটুকু ওটা বেশি বলার নেই ওটা করে তারপরে ফটোলোথোগ্রাফি শুরু করবো ওকে চলো লিভ করো টাটা